ഉപകാരം അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പുകാലൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോമ്പുതുറ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലാവുവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഈ ചിക്കൻ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നോക്കാം ഏഹ് ഞാൻ ഇത് ഒന്നേക്കാ കപ്പ് മൈദ എടുത്തുണ്ട് ഈ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഏഹ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഓയിൽ വേണം അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മതി അത്രയും മതി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം മൊമോസിക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നാല് വറ്റൽമുളക് എടുത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരി കുറവ് മതിയെങ്കിൽ ഇതിലും കുറച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നാലെന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എരി നന്നായി കുറയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഈ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എരി നന്നായി കുറഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചട്നിക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തുണ്ട് ഇത്രയാണ് ചട്നിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മൊമോസിക്ക് ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ക്യാബേജ് എടുത്തുണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വഴിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് എടുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പിന്നെ ഇത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു സബോള എടുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെൽ പെപ്പർ ഇല്ലേ അതായത് ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് കളറ് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം അത് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഇല്ല ഏ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം കുരുമുളക് പൊതി ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് മൊമോസിൻ്റെ ആ കൂടുതലേക്ക് കുരുമുളക് പൊതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വറ്റൽമുളകാണ് വറ്റൽമുളക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം സോയാ സോസ് വേണം എന്താ സോയാ സോസ് ഏഹ് സോയാ സോസ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്തിയാൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഏ പിന്നെ വിനീഗർ വേണം നമ്മളെ സാധാ വൈറ്റ് വിനീഗർ നമുക്ക് വേണം ഏ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊമോസിലേക്ക് ആവശ്യമായത് പിന്നെ ചിക്കൻ വേണം ഇത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ സാധാരണ മൊമോസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കില്ല കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മൊമോസിക്ക് വേവിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പച്ച ചിക്കൻ എടുത്ത് ഈ എന്താ പറയുക പച്ചക്കറിയുടെയൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മമ്മൂസിൻ്റെ ആ മാവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ഇതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്ത് ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉതച്ചെടുക്കാം ഏഹ് അപ്പം ചിക്കൻ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും മതിയാവും ഏ ഞാൻ ഇത് ഒന്നേക്കാ കപ്പ് ഇത് മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഓയിൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം കൂട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായി മാവിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാവ് അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം മാവ് അപ്പം നമ്മളെ മാവ് ഒരു വിധം കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമ്മളെ മാവ് അപ്പോൾ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓയിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാവ് ഇങ്ങനെ പോകാനേ പാതുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പരിവത്തിലാവണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാവൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നിങ്ങളടുത്ത് മല്ലിമുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോസാണ് വെക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഗോസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്
vinegar pinna idu soya sauce soya sauce namaku ah itrayum madi oru ka teaspoon soya sauce ilkunde ini namaku idilekku oro nai mix cheyi adinu munbu namaku chicken onnu nannai idil onnu mix cheyidu kodukka ingane ingane namaku last idu kai onnu mix cheyatha allenge ella essence ella baathikku ettilla spoon onnu mix cheyida ini njan aduthathu മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അയ്യോ ഇതൊന്നുമില്ല ഇന്നത് ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഏഹ് സബോള ഒന്ന് പിന്നെ ഇത് എന്താ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റിന്റെ പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് വൈലറ്റ് അല്ല വൈലറ്റ് അല്ല പെർപ്പിൾ ക്യാബേജ് ഇത് നമുക്ക് വൈറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൈറ്റിപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം കേട്ടോ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം അതായത് റെഡ് ബെൽ പെപ്പർ ചേർക്കുന്നത് ആ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഏഹ് ഇനി ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് മിക്സിംഗ് ആയി കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കൈ ഒന്ന് വെച്ച് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ ആ സോയാ സോസും അതുപോലെ തന്നെ വിനീകരണം എല്ലാ ബാക്കിക്കും എത്തില്ല അപ്പൊ ചിലത് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ കൈ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഏഹ് ആ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എന്തോ ഏഹ് ഇത് ശരിക്കും ചിക്കൻ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാ എന്താ ചിക്കൻ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ അസുഖമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ചിക്കൻ ആദ്യമേ വേവിച്ചതാണ് ഏഹ് അപ്പൊ അതാ ഉപ്പത്തെ അവസ്ഥയിൽ നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് നന്നായി ആയിണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതില് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ മസാലയിൽ ഉപ്പ് പാകാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മൈദയിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഒരു ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഒരോ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലതാണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എത്തുന്നതിന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം മസാല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് നമുക്ക് ഏഹ് അപ്പം നമ്മളെ മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കണ്ടോ ഏഹ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൈദ പരത്താൻ ഞാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൈദ ഇപ്പോൾ ഇതാക്കി വെച്ചത് അതായത് മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി ഏഹ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോ ഉടരെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിത് പരത്താം കണ്ടോ മൈദ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ പോവാൻ പാടുള്ളൂ ഏഹ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് വയ്ക്കാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഉടരെ എടുത്തിട്ട് പരത്താം ഏഹ് ചെറിയ സൈസ് മതിയെങ്കിൽ ചെറിയ സൈസ് മതി അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പൂരിയുടെ സൈസൊക്കെ മതിയെങ്കിൽ അത്രയും മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെറിയ സൈസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര സൈസ് ആയ സൈസിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് പരത്താൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇത് നിലത്ത് ടൈലിൽ വെച്ച് ഞാൻ പരത്തുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പിന്നെ ഒരു രസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നൂൽപുത്ത് മേക്കർ വെച്ചാണ് ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും ഒക്കെ പരത്താറ് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്താന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇത് നൂൽപുത്ത് മേക്കറാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി പലക ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നാമത് ആ ചപ്പാത്തി പലകയിലെ വധി ഒന്നും പിടിക്കാൻ വലിയ സുഖമില്ല അത് കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകും അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയപ്പോ ഇത് നല്ല സാധനം അത് നേരെ അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ഏഹ് ഈ ഒരു വട്ടം മതി ഇതിൽ കുറവ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറവ് മാവ് എടുത്താൽ മതി ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നായി പരത്തിയിട്ട് ഫുൾ പരത്തിയിട്ട് ഇനി നമ്മളെ മിക്സ് ഉള്ളിൽ വെക്കാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ഫുൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞത് മമ്
നമ്മൾ മാവ് പരറ്റി സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ടോ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് പലതരത്തിലും മറക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ ഇത് ഇങ്ങനെ മറക്കണം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആദ്യം മറക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിവിധ വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി വെറുതെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ രണ്ട് അറ്റത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സെന്ററിലല്ലേ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും അതായത് ഈ സൈഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഉള്ള വെള്ളാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ സൈഡിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഉള്ള വെള്ളാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗം മടക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മമ്മൂസിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ആട്ടത് കണ്ടോ ഏർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏർ ഇതാണ് മറക്കണ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഈ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു വത്തല്ലേ ഈ വത്തത്തിലും കൂടുതൽ വത്തുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല കുറച്ചിടണം ഏഹ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മസാല ഇപ്പൊ ഇത്രയും മറ്റേ ഇത്ര അത്ര ഇത്തത്തില്ല കുറച്ചിടണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ ഈ സാരി തുമ്പൊക്കെ മടക്കില്ലേ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ സാരി ഉടുക്കുമ്പോ സാരി തുമ്പ് മടക്കില്ലേ അതാണ് മമ്മൂസിൽ കാണാൻ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ അച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒത്തിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒത്തിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒത്തിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്തോ നമ്മൾ സാരി എങ്ങനെ മടക്കുക ഓരോരോ ലെയർ ലെയറായി എടുക്കില്ലേ എന്നിട്ട് ഒത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വന്നപ്പോ നമ്മളെ സാരിയുടെ ഒരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ലെയർ കയറ്റി വെച്ച പോലെ ഏഹ് ഇത് കുറച്ച് പണിയാണ് നമുക്ക് എൽപ്പ പണിക്ക് മറ്റേ തരത്തിൽ മടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏഹ് ഇനി വേറെ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഇവരപ്പൊ മടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ മോ ചിക്കൻ മോമോസ് ഒക്കെ ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഷേപ്പ് പിന്നെ ഇത് അതായത് സിമ്പിളായ ഒരു ഷേപ്പ് ഏഹ് ഇനി നമുക്കിത് ആവി കയറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ ചെമ്പ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ അതിന്റെ മുകളില് ഈ തത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ തത്തില് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ തേക്കാൻ മറക്കരുത് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊമോസ് ഇതിന്റെ അതിൽ ഒത്തിപ്പിടിക്കും മാവ് മൈദ മാവ് അല്ല ഇനി ഗോതമ്പ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഒത്തിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിൽ എന്തായാലും ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ തേച്ചു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതില് പൂവില്ല ഫസ്റ്റ് ഡ്രിപ്പില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡ്രിപ്പ് ഇപ്പൊ വെച്ചു ഏഹ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കത്തിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇത് മൊമോസിക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളി ഞാൻ ഫുള്ളായി എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തക്കാളി ഇങ്ങനെ കത്തി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നന്നായി തളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി തോൽ ഇങ്ങനെ തനിയെ ഇങ്ങനെ ഊരി കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ ചട്നിക്കുള്ള വെള്ളം നന്നായി തളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഏഹ് ഈ തക്കാളിയിൽ തോലി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ പീല് ചെയ്ത് പോരും തനിയെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏഹ് ഇത്രയും മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ട
മൂസ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതായി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി വേഗം വെച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചട്നി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ആയി വന്നത് നമ്മൾ ഇത് ടൊമാറ്റോ ഒരു പ്യൂരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ചട്നി അരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ചട്നി റെഡി ആയി ഇനി ഇത് മമ്മൂസും കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി മമ്മൂസ് കണ്ടോ ഞാൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് മമ്മൂസിൻ്റെ ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയി മമ്മൂസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാൻ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സമയം എടുക്കുന്നത് ആ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചു വെച്ചാൽ പരത്തുന്ന സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായി എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഈ റമദാൻ സമയത്ത് നോമ്പുതിറയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ സോഷ്യൽ മുക്ക് ഇത് കഴിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ എന്ത് പറ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്